హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు నేను లాంగ్ ఫ్రాక్ స్టిచ్చింగ్ చెప్తాను ఇక్కడ నేను వచ్చేసి పాప దానికి ఆల్రెడీ ఫ్రిల్స్ అనేవి పెట్టేసుకున్నాను అయినా నేను మీకు మామ్ అంటే పెద్దవాళ్ళ డ్రెస్లో నేను ఫ్రిల్స్ ఎలా పెట్టుకోవాలో చెప్తాను ఇది చిన్నపిల్లల డ్రెస్లో నేను ఇక్కడ చూపించాను కదా మీకు ఆల్రెడీ తమ్నైల్లో చూసే ఉంటారు ఆ తమ్నైల్లో నేను ఫ్రాక్కి ఇలా క్రాస్గా వచ్చి సైడ్స్ ఏమో జాయింట్ అయిపోతుంది అనమాట ఇలా క్రాస్గా క్లాత్ని కట్ చేసుకోవాలన్నమాట ఇక్కడ నేనేం లేదండి ఫ్రాక్ ప్రిల్స్ అన్నీ కుట్టేసుకున్న తర్వాత క్లాత్ ఉంటుంది కదా మనకి ఈ క్లాత్ని తీసుకొని నేను ఇలా టూ సైడ్స్ క్రాస్గా ఉండేటట్టుగా ఒక పీస్ని కట్ చేసుకున్నాను మీరు అలానే కట్ చేసుకోండి ప్రిల్స్ పెట్టేసిన తర్వాత ఒకసారి చూడండి పేపర్ మీద ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ పేపర్ మీద ఇటు ప్రిల్స్కి మధ్యలో ఒక డాట్ అనేది పెట్టుకోండి మధ్యలో పెట్టుకొని అర్థమవుతుంది కదా ప్రిల్స్కి మధ్యలో అంటే ఫ్రాక్కి మధ్యలో ఒక డాట్ పెట్టుకొని అక్కడి నుంచి క్రాస్గా లైన్ అనేది తీసుకోండి ఇంకా సైడ్స్ అంటారా సైడ్స్ స్ట్రైట్గానే ఉంచండి మీకు ఎంత అవసరమో అంత తీసుకోండి ఇలా క్రాస్గా వస్తుందన్నమాట క్రాస్గా వచ్చి సైడ్స్ ఏమో స్ట్రైట్గానే ఉంటుంది స్ట్రైట్స్ వచ్చేసి సైడ్స్ వచ్చేసి మనం స్ట్రైట్గా పీస్ అనేది అటాచ్ చేస్తాము ఇలా తీసుకున్న తర్వాత నేను ఇక్కడ ఫ్రాక్ది ఫస్ట్ లైనింగ్ మీద పెట్టి అటాచ్ చేస్తున్నాను తర్వాత లైనింగ్ని నేను తిప్పేస్తున్నాను అనమాట లైనింగ్ తిప్పేసిన తర్వాత మనము లేస్ అనేది వేసుకోవాలి కంపల్సరిగా ఇలా తిప్పేసిన తర్వాత మనము క్లాత్ని ఇలా తిప్పేసిన తర్వాత కరెక్ట్గా వచ్చేటట్టుగా ఏదైనా నీడ్ లేదా పుల్లతో కానీ ఏదైనా కొంచెం గట్టిగా అంటే కనుక అది కరెక్ట్గా అయిపోతుంది అనమాట ఇలా చూసారు కదా షేప్ చూస్తున్నారు కదా వన్ సైడ్ ఏమో స్ట్రైట్గా ఉంది ఇంకొక సైడ్ ఏమో క్రాస్గా ఉంది అంటే క్రాస్గా ఉన్న సైడ్ మనకి మధ్యలో వస్తుంది అనమాట నేను మీరు కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఈ షేపు నేను ఏదైనా వీడియోలో కంటిన్యూషన్గా నేను దీనికి డై పేపర్ మీద కట్ చేసి చూపిస్తాను ఎవరికైనా కావాలంటే కనుక ఓకేనా వేరే వీడియోలో కంటిన్యూషన్గా చూపిస్తాను ఎలా కట్ చేసుకోవాలనేది ఒక్కసారి మీకు కావాలంటే కనుక నన్ను కామెంట్ సెక్షన్లో అడగండి ఏం లేదండి ఫ్రాక్ మీద పెట్టేసి ఎక్స్ట్రా పీస్ ఉంటుంది కదా ఫస్ట్ పేపర్ మీద తీసుకోండి పైన మధ్యలో ప్రిల్స్కి మధ్యలో అంటే క్లాత్ మధ్యలో ఒక క్లాత్కి మధ్యలో మనము ఒక అది మార్కింగ్ చేసేసుకొని చూస్తున్నారు కదా ఇటు క్రాస్గా అటు క్రాస్గా క్లాత్ అనేది కట్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఒక పార్ట్ కట్ చేసేసుకొని ఇటు సైడ్ ఏమో సైడ్స్ ఏమో స్ట్రైట్గా ఉంటుంది క్రాస్గా పేపర్ మీద కట్ చేసేసుకొని క్లాత్ మీద కట్ చేసుకోవాలి అంతే ఇలా మనము ఫస్టే సైడ్స్ అనేవి జాయిన్ చేసేసుకోవాలి ఇలా సైడ్స్ అన్ని జాయిన్ చేసేసుకున్న తర్వాత బాడీ పార్ట్ మీద బాడీ పార్ట్ మీద మెయిన్ మెయిన్గా ఇలా క్లాత్ అనేది పెట్టేసేసి మనం ఫ్రాక్ క్లాత్ పెట్టేసేసి అటాచ్ చేసేసుకొని మధ్యలో మనము చిన్న లేస్ అనేది కుట్టుకుంటే చాలా గ్రాండ్ లుక్ వస్తుంది ఇప్పుడు చూసారు కదా ఇటు సైడ్ మనము ఇక్కడ లేస్ వేసేసాము ప్రిల్స్ వచ్చేసి నేను పెద్దవాళ్ళకి కుట్టేటప్పుడు ప్రిల్స్ అనేవి చెప్తాను ప్రిల్స్లో ఒక రెండు రకాలు ఉంటాయండి చిన్న చిన్న ప్రిల్స్ పెట్టుకోవచ్చు ఆర్ ఏదైనా ప్రిల్స్ కా చిన్న చిన్న ప్రిల్స్ కావద్దు అనుకుంటే కనుక పెద్ద ప్రిల్స్ అయినా సరే పెట్టుకోవచ్చు అది మీ ఇష్టము ఇలా మధ్యలో మనము 
ఎక్కడైతే బాడీ పార్ట్కి మధ్యలో వస్తుందన్నమాట లేస్ బాడీ పార్ట్కి రెండింటికి మధ్యలో ఇలా మధ్యలో కుట్టేసుకున్న తర్వాత మనము ఇంకొక సైడ్ కూడా ఫ్రాక్ని అటాచ్ చేసేసి ఇంకా టూ సైడ్స్ అనేవి జాయిన్ చేసుకోవాలి సైడ్స్ జాయిన్ చేసుకునే విషయంలో నేను ఇది చెప్తాను ఒక పా పెద్దవాళ్ళకి కుట్టేటప్పుడు చెప్తాను అంటే మామ్ అండ్ డాటర్ కదా సో పెద్దవాళ్ళకి కుట్టేటప్పుడు చెప్తాను ఈ సైడ్ కూడా మనము అటాచ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ ఎందుకు నేను పెద్దవాళ్ళకి చెప్తాను అంటున్నానంటే ఈ ఫ్రాక్ వచ్చేసి నేను లైనింగ్కి లైనింగు దేనికి దానికి అటాచ్ చేయట్లేదు ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి మోడల్ మోడల్ వచ్చింది కదా ఫ్రంట్ సైడు సో మనం ఏంటంటే మోడల్గా వచ్చింది కాబట్టి రెండు కలిపి అటాచ్ చేయాల్సి ఉంటుంది కం సో అందుకని రెండు కం రెండు అటాచ్ చేస్తాము కలిసి మీరు హ్యాండ్స్ లూజు ఆమ్ రౌండు ఇది వచ్చేసి టూ ఇయర్స్ బేబీది అండి టూ ఇయర్స్ బేబీ బేబీకి ఫ్రాక్ మెజర్మెంట్స్ అనేవి నేను ఆల్రెడీ ఒక బుక్ ఒక పేపర్లో రాసినవి ఉన్నాయండి బేబీస్వి సో ఒకసారి నా వీడియో చూస్తే మీకు అర్థమవుతుంది బేబీస్వి ఎంత లెంత్ తీసుకోవాలనేది నేను ఆల్రెడీ చూపించాను ఇలా నేను మొత్తం కలిపి ఒకేసారి కుట్టేసుకుంటున్నాను సైడ్స్ అనేవి జాయిన్ చేసేసుకుంటే మనకి బేబీ ఫ్రాక్ అనేది ఇంకా రెడీ అయిపోతుంది ఇక్కడ నేను బాడీ పార్ట్ అనేది చూపించలేదు నేను చాలా వీడియోస్లో బాడీ పార్ట్స్ అనేవి చేశాను అంటే బాడీ పార్ట్ అంటే ఏం లేదండి మెయిన్ క్లాత్ పెట్టేసి లైనింగ్ తిప్పేసేసి హ్యాండ్స్ జాయిన్ చేయడమే అంతే బాడీ క్లాత్ బాడీ క్లాత్ అనేది నాది ఒక వీ వీడియో అనేది డిలీట్ అయిపోయింది సో అందుకు హ్యాండ్స్ బాడీ పార్ట్ ఒకటి మీరు అది వీడియో డిలీట్ అయిపోయింది హ్యాండ్స్ బాడీ పార్ట్ నార్మల్గా మనం ఎలా అయితే లైనింగ్ తిప్పేసుకుంటామో అలా లైనింగ్ తిప్పేసుకోవడమే చూసారు కదా ఎంత బాగొచ్చిందో నేను ఇందాక చెప్పింది ఇలా అండి మధ్యలో మనకి మధ్యలో టక్స్ దగ్గర మార్కింగ్ చేసుకొని ఇటు సైడ్ నుంచి అటు చివరికి మీకు ఎంత లెంత్ కావాలో చూసుకొని కట్ చేసేసుకోండి పేపర్ మీద కట్ చేసేసుకొని అటాచ్ చేసేసుకోవడమే ఇక్కడ నేను లాంగ్ ఫ్రాక్కి కింద ఫ్రాక్కి మనకి గేర్ అనేది అవసరం అని చెప్పేసి కొంచెం ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అనేది కట్ చేసేసుకున్నాను కదా ఆ క్లాత్స్ ఒక ఒక క్లాత్ తీసేసుకొని అటు సైడు ఇటు సైడు కుట్ అనేది వేసుకోవాలి మనం విడివిడిగా కట్ చేసేసుకున్నాం కదా ఆల్రెడీ అంటే ఫ్రంట్ పార్ట్కి ఫ్రంట్ పార్ట్ బ్యాక్ పార్ట్కి బ్యాక్ పార్ట్ విడివిడిగా కట్ చేసుకున్నాం కదా సో ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక పార్ట్ అనేది నేను ఒక సైడ్ అనేది కుట్టేశాను ఈ పార్ట్లో ఒక సైడ్ కుట్టేశాను ఇంకొక సైడ్ ఇప్పుడు మనము కుట్టుకోవాలి ఆ పీసెస్ ఎందుకు కట్ చేసామంటే మనకి గేర్ అనేది రావడం కోసం పీస్ అనేది కట్ చేసామన్నమాట కింద అనేది మనకి క్రాస్గా పీస్ వస్తేనే అంటే గేర్ పెరుగుతుంది కదా సో అందుకు మన ఫ్రాక్కి కరెక్ట్గా సరిపోయేటట్టుగా కింద మనకి చాలా గేర్ వస్తుంది సో ఆ గేర్ సరిపోవాలంటే లైనింగ్ని మనము ఇలా కట్ చేసేసుకొని అటాచ్ అనేది చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఇలా లైనింగ్ అనేది అటాచ్ చేయడం అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనము చిన్న చిన్న ప్రిల్స్ అనేవి ఈ ఎల్లో క్లా కలర్ క్లాత్కి మనం చిన్న చిన్న నేను చెప్పాను కదా ప్రిల్స్ అనేవి నేను పెద్దవాళ్ళకి పెట్టేటప్పుడు చూపిస్తానని ప్రిల్స్ వచ్చేసి మనము ప్రిల్స్ మనము చిన్న చిన్నగా పెట్టుకోవాలి ఇలా చిన్న చిన్నవి ఒకదాని మీద ఒకటి పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఒకదాని మీద ఒక ప్రిల్ పెట్టుకుంటేనే మనకి నీట్గా ఉంటుంది అనమాట ఇలా పెట్టుకోండి బట్ మీరైతే సైజ్ అనేది చూసుకోవాలి అంటే ఒకసారి కింద నడుము మనం ఏదైతే బాడీ పార్ట్ కుట్టామో ఆ నడుము అనేది ఎంత ఉందో చూసుకొని దాన్ని బట్టి మనము ఒక తేపకు ఒకసారి చూసుకోండి నడుము ఎక్కడ ఎక్కడ వరకు ఉంది ఎక్కడ వరకు ఉంది సరిపోతుంది అని చెప్పేసి చూసుకోవాలి మళ్ళీ అటు చివర ఇటు చివర వన్ ఇంచ్ వరకు వదిలేయాలి ఎందుకంటే మనము అటాచ్ చేయడం కోసము సైడ్స్ అనేవి జాయిన్ చేయడం కోసము అటు వన్ ఇంచ్ 
ఇటు వన్ నుంచి వదిలేసామంటే మనకు సైడ్స్ జాయిన్ చేయడం కోసం నీట్గా ఉంటుంది అటు సైడ్ వన్ నుంచి ఇటు సైడ్ వన్ నుంచి తీయకపోతే కనుక మీరు ప్రిల్స్ వచ్చేసేసి ప్రిల్స్ మీద జాయిన్ చేస్తారు అక్కడ అసలు చూడటానికి కూడా బాగోదు అంటే మనకి ఎలా వస్తుందంటే స్ట్రైట్గా రాదు కుట్ర కుట్ట అనేది స్ట్రైట్గా ఉండదు కొంచెం వంకర 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 వంకరకు వస్తుంది ప్రిల్స్ అనేవి సైడ్ సైడ్స్ జాయిన్ చేయడం కోసము అటు సైడ్ వన్ ఇంచు ఇటు సైడ్ వన్ ఇంచు కంపల్సరీగా మనము పెట్టుకోవాలి ఇక్కడ నేను వచ్చేసి లైనింగ్ పార్ట్ అనేది అటాచ్ చేసేసాను లైనింగ్ ప్రిల్స్ ఉన్న క్లాత్కి మనకి లైనింగ్ పార్ట్ అటాచ్ చేసిన తర్వాత బాడీ క్లాత్కి ఇలా అటాచ్ చేస్తున్నాను నేను సైడ్స్ జాయిన్ చేసే విధానం వల్ల ఒక ట్రిక్ అనేది చెప్తాను మీకు కరెక్ట్గా సరిపోతుంది కరెక్ట్గా వస్తుంది కూడా లాంగ్ ఫ్రాక్లో ఏమైనా లోటు ఉంది అని అంటే కనుక అది సైడ్స్ జాయింట్లోనే పోతుంది చాలామందికి కొన్ని టిప్స్ అయితే చెప్తాను నేను ఫస్ట్ అయితే మనము పైన బాడీ పార్ట్కి ఈ క్లాత్ అనేది అటాచ్ చేసుకోవాలి నేను చూస్తున్నారా మీరు అటు సైడ్ బాడీ పార్ట్కి కొంచెం తగ్గించాను అంటే అటు సైడ్ చివర ఫస్ట్ ఫ్రాక్ పెట్టేటప్పుడే కొంచెం తగ్గించి పెట్టాను చూస్తున్నారు కదా ఇటు సైడ్ కూడా అలా ఫ్రాక్ కొంచెం తగ్గించి పెట్టుకోవడం వల్ల ఏంటంటే మనము సైడ్స్ ఎక్కువగా రెండు ఇంకో రెండు మూడు కుట్లు అనేవి వేసుకోవచ్చు అనమాట సో అందుకు అర్థమవుతుందని అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనము సైడ్స్ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనము రెడీమేడ్ క్లాత్స్లో రెడీమేడ్ క్లాత్స్లో ఒక ఫోర్ కుట్లు నాలుగు ఐదు కుట్లు ఉంటాయి కదా నాలుగో మూడు ఎన్నో కన్నా అయితే ఉంటాయి కదా మనం అలా జాయిన్ చేసుకోవాలంటే కొంచెం అటు సైడ్ కొంచెం వదిలేసుకుంటే బెస్ట్ ఇటు సైడ్ కూడా కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి కనుక మనకి బాడీ పార్ట్కి ఒక రెండు మూడు కుట్లు అనేవి ఎక్స్ట్రా అనేది వేసుకోవచ్చు ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఎల్లో కలర్ లేస్ అనేది స్టిచ్ చేసేసుకుంటున్నాను తర్వాత మనము ఇంకొక సైడ్ కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా పైన పార్ట్కి కింద క్లాత్ అనేది అటాచ్ చేయాలి ఇంకొక విషయము ఇక్కడ నా ఇక్కడ కూడా నేను బాడీ పార్ట్ అనేది చూపించలేకపోయాను బాడీ పార్ట్ వచ్చేసి ఏం లేదండి ఇప్పుడు ఏదైతే మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్నామో వాటికి లైనింగ్ అనేది జాయిన్ చేసేయటమే లైనింగ్ అనేది జాయిన్ చేసేటప్పుడు పైపింగ్ కానీ నెక్ కానీ కుట్టుకునే విధా లేకుండా మెయిన్ పార్ట్ మీద లైనింగ్ అనేది పెట్టేసి లైనింగ్ని తిప్పేసుకోవడమే నేను చాలా వీడియోస్ చేశాను లాంగ్ ఫ్రాక్స్ ఒకసారి చూడండి ఇది ఎందుకైనా పోస్ట్ చేస్తున్నానంటే కనుక మామూలుగా ఇప్పుడు మోడల్ ఉంది కదండి చిన్న పాపది పాపది మోడల్ కోసము నేను పోస్ట్ చేస్తాను పాప మోడల్ కోసము అలాగే మీకు కొన్ని టిప్స్ చేద్దామని పోస్ట్ చేస్తున్నాను కొంతమంది సైడ్ జాయింట్స్లో చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నారు అంటే కరెక్ట్గా రావట్లేదు సో ఇప్పుడు నేను టిప్స్ అనే చెప్తాను మీరు ఇక్కడ వచ్చేసి హ్యాండ్ లూజ్ కంపల్సరీగా మార్కింగ్ చేసుకుంటారు కదా హ్యాండ్ లూజ్ మార్కింగ్ చేసుకుంటారు ఆమ్ రౌండ్ లూజు మార్కింగ్ చేసుకుంటారు మధ్యలో లూజు మార్కింగ్ చేసుకుంటారు జస్ట్ అవన్నీ కరెక్ట్గా మార్కింగ్ చేసుకోండి కరెక్ట్గా మార్కింగ్ చేసేసుకొని కుట్టు దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికీ మీరు కింద మనం ఏదైతే వేస్ట్ ఉంటుందో అది నడుము ఉంటుందో నడుము కుట్టు దగ్గరకు వచ్చేసరికి మీరు క్లాత్ అనేది సరిగ్గా పెట్టుకోవాలి అంటే క్లాత్ సరిగ్గా రావాలి అని అంటే కనుక అసలు ముందు మీరు పిన్స్ అనేవి పెట్టుకోవాలి అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ లేని వాళ్ళకి పిన్స్ అనేవి కంపల్సరిగా పెట్టుకోవాలి అప్పుడే మనకి సైడ్స్ అనేవి ఫ్రంట్ పార్ట్ కొంచెం ఎక్కువ బ్యాక్ పార్ట్ కొంచెం తక్కువ అలా రాకుండా ఉంటుంది పైన హ్యాండ్స్ దగ్గర కరెక్ట్గా పెట్టుకొని పిన్ను కింద బాడీ పార్ట్ దగ్గర కరెక్ట్గా పెట్టుకొని నడుం దగ్గరకు వచ్చేసరికి కుట్ట అనేది ఆపేయండి ఆపేసేసి మీరు ఏం చేస్తారంటే ఒకసారి లోపల చెక్ చేసుకోండి మీరు చూసారో లేదో నేను నేను అక్కడ పిన్ పెట్టాను వేస్ట్ దగ్గర అంటే నడుం దగ్గర కదలకుండా ఉండడం కోసము ఒక పిన్ అనేది యూజ్ చేశాను ఆల్రెడీ ఎందుకంటే అప్పుడే మనకి రెండు పార్ట్స్ కరెక్ట్గా ఉంటాయి అనమాట హ్యాండ్స్ దగ్గర కొంచెం పైకి వచ్చినా సరే మీకు ఒకటి పైకి ఒకటి కిందకి వస్తుంది సో ఇక్కడ నడుం దగ్గర ఇక్కడ ఆపేసిన తర్వాత ఇక్కడ వరకు ఆపేయండి ఇక్కడ నుంచి మనం ఏం చేస్తారంటే కొంచెం గట్టిగా కుట్టు వేసేసుకొని తర్వాత ఈ లైనింగ్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ లైనింగ్ పార్ట్ని తీసేయండి లైనింగ్ పార్ట్ కిందది రిమూవ్ చేసేయండి పైన లైనింగ్ పార్ట్ రిమూవ్ చేసేయండి కొంచెం గట్టి కుట్టు వేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా నేను కిందది పైది లైనింగ్ అనేది అచ్చంగా రిమూవ్ చేసేసి మళ్ళీ ఒకసారి కుట్ అనేది గట్టిగా వేసుకోవాలి లేకపోతే ఊడిపోతుంది కదా సో అందుకు సేమ్ మనం కొంచెం గట్టిగా కుట్టు వేసుకుంటే ఊడిపోకుండా ఉంటుంది ఇలా లైనింగ్ అనేది 
పక్కకి జరిపేసుకొని ఆ నడుం పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడే ఒకేసారి గట్టి కుట్టు వేసేసుకొని జరుపుకున్న తర్వాత లైనింగ్ జరిపిన తర్వాత కూడా ఒకసారి ముందుకి వెనక్కి గట్టి కుట్టు అనేది వేసుకోండి అప్పుడే మనకి నీట్గా ఉంటుంది మీరు ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తారంటే కుట్టేటప్పుడు లోపల నుంచి చూడాలి మనకి కరెక్ట్గా వస్తుందా లేదా రెండు నడుములు కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేవా అంటే రెండు సైడ్లు కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా సమానంగా వస్తుందా లేదా అనేది చెక్ చేసుకోవాలి అంతా ఒకేసారి పద్దాకా ఓడదీసుకోలేము కదా సో అందుకు ఇప్పుడు వచ్చేసి మనము ఒక సైడ్ ఆల్రెడీ కుట్టేసాము అంటే ఇంకో కుట్టు ఇప్పుడు లైనింగ్ అనేది జాయిన్ చేయాలి కదా లైనింగ్ అనేది జాయిన్ చేయడం కోసము ఇప్పుడు మనము సైడ్ ఇంకో కుట్టు అనేది వేసుకుంటాము పక్కన దాని పక్కన ఇంకో కుట్టు వేసుకునేటప్పుడు కూడా మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇక్కడ నడుం దగ్గరకు వచ్చేసరికి కొంచెం గట్టిగా కుట్టు వేయండి ఇక్కడ మనము ఫ్రాక్ ఏం చేస్తామంటే ఆల్రెడీ మనం కొంచెం ముందుకి లైనింగ్ని ముందుకు జరుపుతాము అంటే లైనింగ్ కొంచెం ముందుకు వచ్చేలాగా చేస్తాము అటు సైడ్ చూస్తున్నారు కదా లైనింగ్ అనేది ముందుకు వచ్చేయడం జరిగిన తర్వాత లోపలికి మనం మెయిన్ క్లాత్ అనేది నెట్టేసేసి తర్వాత ఇప్పుడు మనము ఇలా కింద వరకు స్టిచ్ చేసుకుంటాము చాలా సైడ్స్ అనేవి ఇలా కుట్టుకోవాలండి లైనింగ్కి లైనింగ్ మెయిన్ పీస్కి మెయిన్ పీసు హిప్ దగ్గర అదే మనం ఏదైతే నడుం దగ్గర ఉంటుందో నడుం దగ్గర కుట్ అనేది గట్టిగా వేసేసుకొని మెయిన్ పార్ట్కి మెయిన్ పార్ట్ లైనింగ్ పార్ట్కి లైనింగ్ పార్ట్ కరెక్ట్గా చూసుకొని వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇదేనండి ఈ టూ రెండు కుట్లు అయిపోయిన తర్వాత మనం ఇంకా ఇంకో రెండు కుట్లు కావాలి కదా మరి బాడీ పార్ట్కి ఎప్పుడైనా మనకి టైట్ అయితే ఏం చేస్తారు అని అనొచ్చు అందుకని నేను చెప్పాను మీరు సమానంగా కాకుండా కొంచెము అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ కొంచెము తక్కువ ఉండేటట్టు చూసుకొని ఇలా మూడో కుట్టు దగ్గరకు వచ్చేసరికి చూస్తున్నారు కదా కొంచెం తక్కువ ఉండడం వల్ల మనం బాడీ పార్ట్ అనేది ఇక్కడ వరకు వచ్చి మనం ఇక్కడ నుంచి ఆపేయచ్చు ఇలా ఇంకో రెండు కుట్లు అనేవి వేసేసుకోవాలి ఇంతేనండి ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేయడం ద్వారా నా లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్నీ మీకు వస్తాయి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫైనల్గా లుక్ వచ్చేసి ఇలా ఉంది